Turkia kokostati gertu dagoenez, lesbo suartea sarbide nagusietako bat da urtero, Mediterraneotik Europara datozen milaka migratzaileentzat. 2000 eta hamabostetik ona, milioi erdi pertsona baino gehiago pasatu dira, Gipuzkoaren tamaina eta laurogeita bos mila biztanle dituen uarte horretatik. Europako batasunak ordea, 2000 eta hamaseian eten egin zuen ekialdetik zetorren migrazio fluxu hori. Egeo itxasoan eten ere, eta horrek gain populazioa eragin zuen Greziako uarteetako errefusatu kanpalekuetan. Blokeoa zela kauza, lesbosko moria herriko kanpalekua Europako handiena bilakatu zen. Hango bizi baldintzak tamalgarriak ziren, eta hogei mila biztanle baino gehiago ere pilatu ziren bertan. Toki eta higiene falta, segurtasun ikeza, osasun eta ezkuntza zerbitzuen eskasia, non nahiko violentzia, morian arrapatuta egotea, esperientzia traumatiko bat izan da askorentzat. Osasun arazo fiziko eta mentalak oiko bilakatu ziren. Lapurretak, emakumeen aurkako indarkeria kasuak eta hilketak bezala. Kanpalekuan bizi zirenek, infernoa izena jarri zioten moriari. Giza krisi horri aurre egiten laguntzeko heldu zen zaporeak lesbosera, dimila eta emerezian. Migratzaileentzako janari duina prestatzeko xedearekin, zukalde bat ere ikizuen uartean. Eta geroztik, milioi bat anoatik gora banatu ditu haien artean. Moriako infernuak bost urte iraun zuen. Irailaren zortziko gauean, zugarrek iskali zuten arte. Zutea izan zenean, han bizi ziren ama bi mila pertsonak kale gorrian geratu ziren egun batetik bestera. Handik astebetera, kanpamentuare okerrako batean sartzera behartu zituen Greziako gobernuak. Zarritan, migrazio prozesuak trauma larriak eragiten dizkie Europara datozenei. Sorterritik abiatu eta bidean jasandako violentzia guztiaren gatik. Zoritxarrez, itxasoan bizitza arriskatu ostean lesbosera iristen direnean ere, ez dute ingurune segururik topatzen. Indarkeria giro bat baizik, haien traumak are gehiago sakontzen dituena. Essaye de Burkina, essaye de Burkina Faso. Me llamo Mohamed. Me llamo Mohamed. C'est la souffrance. C'est le pays de la souffrance. Moi, je dirais ici à Moria, j'ai fait un an, trois semaines à Moria. Le moment que j'ai arrivé à Moria, j'étais traumatisé. Ils m'envoyaient dans la prison. J'ai fait là-bas trois mois avant de sortir. J'étais au minet. Le moment que j'étais au minet, j'étais traumatisé. Ils m'envoyaient dans la prison. Ils disent qu'ils vont partir au hôtel avec moi alors que c'est prison. Le moment qu'on est arrivé ici, c'est Dieu seul qui nous aide. Sinon, on va laisser dans l'eau. Le moment qu'on est arrivé, le bateau a eu le pan. Tu vois. J'ai un problème de terre. Le moment qu'on a traversé là, On a eu la panne, quoi. C'est pour cela que j'ai traumatisé. Oh, la vie de Moria, c'est terrible, c'est terrible, mon frère, c'est terrible. La souffrance que j'ai vue à Moria, c'est Dieu seul qui connaît. Que la souffrance que j'ai vue à Moria, c'est Dieu seul qui connaît. Là, à Moria, chaque jour, les bagarres. Tu vas aller comme ça, il va venir voler ton portable. Si tu n'as pas donné le portable, il va te mettre dans le couteau avec toi. Un jour, ils sont venus poignarder un Somalien. Devant moi, j'ai attrapé le Somalien. Quoi. Moi, j'ai crié même. Aidez-moi, aidez-moi. On est parti à l'hôpital avec le Somalien. C'est fini, il a décidé. 
Có dễ không? Có dễ đâu cùng sao? Đã sẽ bay rồi Quand la poudre vient, on va faire comment Parce qu'il n'y a pas de matelas dans les deux. Il n'y a pas de palette même pour mettre en bas. Il n'y a pas de palette. On doit comme ça. Il n'y a pas de matelas. Il n'y a rien. On lave l'eau de la mer. Il n'y a pas de l'eau parce qu'on lave l'eau de la mer. Le matin, on ne mange pas. Jusqu'à 16 ans. Si on mange 16 ans, c'est fini. Jusqu'à l'endemain encore. Nous sommes toujours dans nos routines. Quand on mange. Depuis hier que j'ai mangé, vers 15 ans, je vais présenter le problème. Errefusiatu estatusa jasota ere, ez da eteten asilo eskatzaileek grezian jasaten duten kalbarioa. Kampamentua kustera behartuta daude, eta askotan etxe bizitzari gabe geratzen dira. Higiero jasotzen duten irurogeita amar euroko dirulaguntza galtzen dute. Zailtasun ugari dituzte lan alortzeko, eta ezin dute herrialde hautzi. Horra paradoxa, babes internazionalak are babes gutxiago ematen dio ezarritan. Je viens du Cameroun. Euh, en fait, euh, je suis en Grèce depuis six mois, depuis euh, neuf mois pardon. Et je suis entrée, en, je suis entrée à la Grèce par la mer. J'ai traversé beaucoup de pays pour y, pour y arriver. J'ai été vendue comme esclave au Koweït. Mon propre nom, oncle m'a vendu comme esclave au Koweït. J'ai fait deux ans au Koweït, j'ai traversé l'Irak et en Irak, je suis allé à la frontière de Syrie. De Syrie, je suis entré en Turquie. Et du, en Turquie, j'ai été... Il euh, y, y a une famille qui m'a acheté de là comme trafic sexuel et j'ai fait trois mois de là. Après les trois mois, ils m'ont mis dans le bateau pour ici, la Grèce. Mes rêves, c'est de sortir là. J'ai passé vraiment les moments difficiles au camp de Moria jusqu'au jour où j'ai rencontré l'un des familles qui m'avait qui me trafiquait à Tchuki. Il m'a demandé, il veut de l'argent, il n'avait pas fini de payer son argent. Je lui ai demandé, mais quel argent tu demandes Il m'a dit non, euh, le trafic que tu as fait en Tchuki c'était petit puisqu'il fallait encore payer pour traverser la mer. J'ai dit, j'ai pas l'argent. Et je suis allé à la police pour me plaindre. La police a dit, je ne comprends pas ce que je dis. Et le monsieur, il m'a séquestré dans une brousse à Moria. Et il a demandé de l'argent, je n'avais pas l'argent. Il m'a demandé là où j'habitais. Je suis allée lui montrer la tente en question là où j'habitais. J'étais suminée, j'étais déprimée. Et je n'avais pas la mémoire tranquille, je ne dormais pas. J'ai passé les nuits, des cauchemars, tout ça. Et en mai, ils m'ont transféré dans un logement UN à Michelini, où j'ai fait... Deux semaines, troisième semaine, je, ils m'ont dit tu as interview dans une semaine. Et j'ai fait interview un mois plus tard. J'ai obtenu ma résidence. J'ai obtenu le statut refugié. 
et que euh, après avoir obtenu le statut refusé, il fallait que je sorte de la maison. Et il fallait que je cherche un autre endroit pour partir. Et du coup, l'assistant, ceux qui me soutenaient moralement, tous m'ont abandonné en disant quand tu as le statut refugé, tu dois devoir te battre seul. Vraiment, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe ici. Après toute la souffrance que j'ai subie pendant cinq ans, et jusqu'à maintenant, je ne suis pas en sécurité. Il y a les jours que je n'arrive pas à sortir de la maison. Je me pose la question, pourquoi j'ai le statut refugié et que personne ne peut m'aider Parce que je me rends compte, ici, est plus pire que les autres pays que j'ai traversés. Parce qu'il n'y a pas le droit de l'homme ici. Euh, j'ai été menacée plusieurs fois au camp de Moria. Trois, euh, trois, fois, trois fois dates différentes. Mais je suis allée me plaindre à la police. La police m'a dit, si ça ne me plaît pas, je rentre dans mon pays. Mon avocat, il a dit, un peu rien faire pour moi. Et j'ai eu une assistance que je ne l'ai jamais vue. On a causé au téléphone trois fois, c'est tout. Donc du coup, euh, si j'avais à mes documents, je, je devais aller ailleurs, me chercher. Peut-être pour demander l'asile là-bas, parce que ici, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Greziako kanpalekuetan harrapaturik dauden milaka asilo eskatzaileek beren bizitzaren kontrola galdu dute Europara iritsi direnetik. Ez atzera ez aurrera geratu direlako, erantzun administratibo baten esperoan. Ikasi edo lan egiteko irrikaz daude, ordea, kontinentera aukera baten bila etorri baitira. I'm from Afghanistan. Uh, I spent all my love in Iran, and but my nationality is Afghans. In all my life, I was refugee because when when we arrived to the Iran, after 20 years, they call you Afghani. So it means. Never you you don't have any place as a country. They told me come and they say you speak about Iran country, you are a fucking kid from Afghanistan. Now we will show you who is Iran and Uh, you, you, you will, you will go to the jail because your because of your interview and, and then I I I, I traveled to Turkish, unfortunately. For example, imagine you have a home, and you have a small village, and you know all the people. And you go one week to travel and I come back and you see nobody is there and everything is born. How is your feel? Yes, the situation was really, really bad here because a huge, a lot of people was in here, but it was more, more better than New Camp. Now the situation from New Camp was like more or less than here you will understand if the rain will come if the weather will become cold you will understand what will go to the people you cannot imagine to sleeping in the floor without anything you will take one time food in the whole day and i will say and you will maybe hear maybe no but you cannot feel it Never. Oh, it's unbelievable. This was my English books. 
the stories from the Greek, the king of Midos. It was our gym. People spoke with the, the guys to make it this small building, a small place to do gym. But a lot of people from different countries coming every day, all the time and doing sport. I know the Afghanistan people, most the refugee people, they are strong because, but until when? Finally, you will be tired. You will be sad fool. You cannot. You wanna. There's a lot of people they kill themselves because they say, I cannot continue this life. Why I am here? Why me? The people are here just trying to find safety, peace. Because in the whole life, they was in fire, in fight. Until when they have to fight with fire, with fight. Just they trying to find a place, peace, safe. You can test these people, put in a safe place and let them to continue their love. And then you can see how they will improve. Because their ability is a lot. Our ability is a lot. Yes, it's finished already right now and it was perfect. It was first of uh, it's the first of my theater in the Europe and like I hope it can be a good start for my side and these guys and it was like wow for first one it's like amazing I love it a lot. This is Tamsil Garam Group and with amazing guys. <laughs> Thank you. Oh. Greziako errefusiatu kanpamentu batean bizi bazara, zure giza eskubideak sistematikoki urratzen dituzte migratzailea izatea batik. Emakume migratzailea bazara, zapalkuntza hori bikoitza izaten da. Morian egunero gertatzen ziren emakumeen aurkako indarkeria kasuak. Poliziaren eta kanpalekuko agintarien pasibotasunak lagunduta. I'm from South Sudan. I've been uh, one year, four months in Lesbos, in uh, Moria. After I came to the new camp, I have like one month in this new camp. We have a problem with uh, our leader, our government, and we was waiting for the peace since uh, six years. We are, we are waiting for the peace. Nothing changed. It's the same situation. I lost my children in South Sudan, and I've been looking for them. I, I, I don't know if they're still alive, and I don't know if they die. I'm not really sure. Every day people are killing people, every day they are stealing many things in my country. It's really difficult. And the situation for the women in South Sudan is really difficult. They don't respect women, they kill women, they make women like dogs, like animals. We don't have any 
peace for the women in South Sudan. That is why I decided to leave my country, to come to Europe, to have a peace, to have a new life here. directly to Maria is the same situation. I just surprised. There is no respectful for the women. They used to fight, they rape girls, women, so nothing changed. It's the same thing. They attack women everywhere in Moria. And it's the same thing in the new camp also. New camp, we don't have a shower. The same toilet, we use it with all men. To go to toilet at night is very dangerous. If, we, if I want to go, I must sweep with my roommates, like three girls, we can go four out to come back together. But one person, he cannot go out at night because it's really dangerous. So we are really afraid. And the night we never sleep like we want to sleep because we can, somebody can come at night, somebody can open the tent by knife, can do whatever he wants to do because it's not really safe. Yes, there is police, but police not any time behind our tent. Yeah, and the new camp is very big. So before police come, anything can happen. He can rape me, he can kill me, he can do whatever he wants to do. Pirates try to do that for us, to be one community in the camp. But uh, yeah, we are still trying to do this and we hope we will be a one community, all of the women, different country. We help our each other together. We, we, we are trying to be like one, different country, but we, we, our problem is one, okay? Afghan, Arab, Africans, our problem is one. So I hope all of women, they must know, we need to help each other. We need to be one. Morian bizi ziren aurre jenek, ez zuten nezkuntza zerbitzu publikorik, eta alaxe daude kanpamentu berrian ere. Naiz eta han bizi direnen erenak baino gehiago, adingabeak diren. Oinarrizko ezkuntzari gabe, are zailago izango zaile etorkizunean beren bizitza hobetzea. My name is Mahdiye Jafari and I am from Afghanistan. I've been in Lesbos about one year and uh, I was living in Moria and now we are in new camp. As everyone knows that in Afghanistan there are lots of Taliban people and they annoy people every day and the people don't know that what can they do. No one wants to leave their country, no one wants to leave their family. They are forced to do that. We came here for having education, for having a better life, for living in a safe country. But now everything changed and it was not like that. We never thought that the Europe was like this. Uh, here is don't have any public school for the refugees. And most of the people, they want to do something, but they can't. And most of the children want to have a school, want to continue their school, want to read lessons, but they cannot because there is no public school. The government and the people that are working here, they don't do anything for refugees, for the education mostly. Because the education is the most important things in the world. And if we don't have it, we cannot continue to our life. When we were in Moria, we had one school, its name was Way of Hope for the Future. And it's made by refugees for refugees. It means that ourselves help to ourselves. 
and when we were there uh, we studied uh, we teach uh, english class we had and uh, art classes guitars french german and after the big fire in moria all our school tents were burned down yeah we lost everything there were lots of painting that it was very expensive this yeah and we had lots of things like guitars books notebooks everything was burned We starting uh, new classes in One Happy Family with other guys and still we don't give up. I try to be a teacher, I try to help the people, I try to have a, some education, some lessons for the children, for the women, for the men. Maybe they cannot, they can forget their pain, for their painful life for, the, for one minute maybe, for one hour. And it makes the people to be happy. And I really want to help them. I really want to make them happy in this situation, in these conditions. Hello. 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 Hi. Hi. How are you? How are you? I am fine, thanks. I am fine, thanks. It was my first class and uh, there were 10 or 11, I think, the women. And uh, I taught to them and it was so perfect because they are so kind and they did their homework very perfectly and it makes me very happy because they learn from me lots of things yeah that's it i want to be a doctor i want to be a one pharmacist maybe because i like it very much i always try to make my, my best in this out of this situation and i hope that the european countries maybe germany or other european countries will give me the chance to do the things that i always wanted to do but for one year i'm wasting my time and i could not do anything for myself and it's annoys me always egun Ia hogei mila pertsona daude Greziako uharteetako kanpalekuetan harrapatu du. Zuak Moriako errezuen, baina infernua hortxe dago oraindik, Europaren migrazio politiketan.